Ya. Ini dijaga ketat dulu, pakai pagar. Tak bisa orang lewat. Yang penjaganya itu naik di atas pohon. Pas kita di situ lompat. Eh, jangan masuk. Ya. Wah, terkejut semua ini anggota dari polsek, dari polres, ya. bodi. Di bagian, wah ada kasur di atas ya. Ini kita ada kasur di atas. Oh, barangkali yang punya sawah di sini biasa bermalam di atas ya. Uh. <laughs> nah, nah, ini nih yang... Oh, jadi sapu kita memasuki rumah bertiang satu. Tapi banyak tiangnya, Pak, deh. Eh, karena sudah ini tidak bisa tahan. Kalau satu kan dia bikin besar itu. Oh, berarti kita bisa naik di atas, Pak, deh. Ayo, nah, takut makai sekarang. Oh, dulu satu tiangnya. Iya. Hmm. Cuma karena rapuh. Pertamanya dia bikin satu runtuh. Ya. Bang kembali. Oh. Babi pakai pian ini. Wah, sudah rusak, Pak, deh. Iya, sudah hancur. Nih. Oh, ini yang rumah bertiang satunya, Pak, deh. Iya. Pak, deh. <tuk> dulu waktu kecil kita pernah naik ke atas. Waktu didirikan ini saya ke sini oh ke sini sih ya tidak ada yang larang-larang pak deh eh, memang karena saya diundang oh diundang jadi waktu itu ya. pada saat dikasih bangun ini rumah ya. eh, semua lampu dibunuh tidak ada lampu nah. jadi berkembang cerita ada istilahnya bola tompo ya. yang muncul sendiri ya jadi saya duduk di rumah ada orang Orang sopi lewat depan rumah, sembilan dari mana? Tanya dari sana ada, katanya rumah yang muncul di situ, pulau tumpu. Ya. Nah, jadi saya tanya begitu kan kita informasi yang kita terima, katanya begitu. Ya. Jadi dia kembali tanya saya, apa betul begitu? Dek? Ya. Bilang, oh, kalau orang bilang pulau tumpu bisa juga. Ya. Orang karena, kenapa saya bisa bilang bisa? Karena pada saat didirikan ini rumah. Yeah. Semua lampu dibunuh tidak ada yang lihat. Oh, <laughs> tidak ada yang lihat. Oh, malam pembuatannya. Nah, malam. Berarti jago juga tukangnya karena hmm, malam yeah. dibuat ya. Malam. Ya, yeah. baru pada saat potong kerbau di sini. Saya di mana posisi potong kerbaunya, Pak? Kita masih ingat. Uh, kalau dipotong saya tidak lihat. Yeah. Cuma kita diundang makan-makan kerbau di sini. <laughs> oh, ikut makan juga waktu. Yeah. Iya. Pak, ini ada eh, anu eh, bendera berwarna-warni. Ada merah, ada kuning. Itu maknanya apa, Pak? itu kepercayaan masyarakat kepercayaan masyarakat iya, acara, oh. kalau ada acara ritualnya dia punya dia eh, dianggap adalah tempat ini oh agar tunggangnya begitu ya. kalau habis panen begitu juga ya. masyarakat sini masih ada yang adakan Apa? atau sudah ditinggalkan Pak deh apanya masih ada yang ritual-ritual begitu biasanya di sini Pak deh. cuma ini nih, kalau saya, kalau akhir-akhir ini hanya pakai pasang-pasangan saja di sini oh pasang-pasang bendera Bener. tanda bahwa dulu ada ya. seperti ini oh, ya. Oke, Pak kita fokus di rumahnya aja, Pak ya. ya. Kita lihat dulu, Pak Ini aman ya kita ke bawah kolong rumah? Iya, ya, aman. aman. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Jadi, Pak De, agak istilah. Tengok menurut biasa dengan ya, Pak Di mana tempat tangganya dulu, Pak uh, Di depan ini. Oh. Jadi, sapu ini sudah hancur ya, Pak Sapu ya. Sudah berbahaya sekali kalau kita naik. Sudah tidak bisa naik ya. Iya. Itu rumah-rumah kecilnya pakai anu di atas. Oh. Dan di sini sapu ada rumah-rumah kecil itu musala tidak, Pak De? Ah. Oh, selalu ada tiang di tengah satu, Pak De ya? Iya. Iya. Yeah. Kalau menurut yang kubaca literasi yang kubaca, Pak De itu menandakan bahwa keesaan Tuhan. <laughs> Hanya satu Tuhan katanya. Oh, iya, iya. Dan memiliki tujuh jendela. Betul tidak ini tujuh jendelanya kita lihat? Mungkin juga kan. Saya juga tidak ya. terlalu anu. Satu, dua. Satu, tiga, dua. Empat. Sini tinggal di sana. Jadi dulu rumah di sini satu, dua, tiga, empat, lima. Oh, lima rumah pada ya. Kalau yang di sana ada juga lima. Tapi sudah tidak. Hancur semua di sana. Hancur semua di sana. Biar bekasnya oh. sudah tidak ada lagi. Oh, jadi, Pak De katanya ada tulisan Syekh Abdul Qadir Jelani di tiang tengahnya. Betul tidak? Ayo kita ke sana, Pak De. Coba lihat dulu. Saya tidak pernah juga. Anak. Ya. Tidak pernah juga perhatikan itu. Mungkin di atas, kah? Oh, mungkin di atas, ya. 
kita lihat bah, ada tidak bahaya juga ini kalau kita masuk <laughs> jadi oh ini memang bisa ya dulu satu jitiangnya dulu ya, satu. ini ditambahi saja ya ya tambah oh jadi penampakan aslinya dia seperti ini sapu ya ini oh. cuma kan sampai di sini dulu oh jadi dulu sampai di sini saja ya, ya baru ditambah ini. ditambah ini karena eh, ditakutkan robo ya oh padahal ini bisa jadi bangunan cagar budaya seandainya ada yang pelihara karena ya suaminya meninggal istrinya juga meninggal jadi istrinya yang punya tanah ini jadi tidak ada anaknya apa deh tidak ada anaknya oh. ini kalau kita lihat jendelanya pada ini masih jelas kelihatan pada ini satu dua kita keliling pada ya iya tiga ini tidak apa-apa ditunjuk ya iya tiga empat lima sampai sini ya batasnya ya lima sudah lima ya berarti lagi dua oh iya di sana dua <laughs> hati-hati pak deh ini harus kita pakai helm sebenarnya ya oh di sini dua jadi betul sapu tujuh jendelanya ya. dan sepertinya jalan naiknya di sebelah sini pak deh karena ada pintu di sini pak deh ya ya oh Oh iya, kayak sini, sini Oh, dia ya. punya punya apa ya? Pariwa lepang kan namanya ini, Pak Iya, iya. Pariwa lepang memang besar, Pak Dek ya. Iya. Tapi ini dari ya, kayu apa namanya? Belawa. Oh, kayu belawa. Iya. Hati-hati Pak Dek nanti runtuh di situ, Pak Jadi masyarakat di sini yang kasih cuma saya yang tidak kasih itu bila belawa saya diminta dulu saya tidak kasih. Oh, udah kita kasih. Oh memang kita agak kurang sepaham dengan kegiatan begini. Ya, karena terakhir saya selidiki. Iya. Yeah. Karena apa dia bentuk kayak kayak bentuk pasukan di sini. Hmm. Ada dia anggotanya berpakaian loreng. Iya. Yeah. Baru latihan baris berbaris. Jadi saya itu dulu saya laporkan di sudah turun anggota intel dari Kodim. Iya. Yeah. Dari Polres. Tahun berapa itu Pak De? Berapa ya? Eh. Oh, baru-baru ini jadi. Di saya bersama ya. Eh, kasih intelnya anu apa ya? Ada dari coding dari Polres, saya sama-sama. Ya. Ini dijaga ketat dulu pakai pagar. Enggak bisa orang lewat. Yang penjaganya itu naik di atas pohon. Pas kita di situ lompat. Eh, jangan masuk. Iya. Wah terkejut semua ini anggota dari pos dari polres yeah. Kodi uh, jadi minta izin ya bisa yeah. masuk pak katanya eh, bisa buka pintunya yeah. jadi kita jalan-jalan sini baru pindah ke sana di sana tinggal bosnya itu nanti masa di sini yeah. uh. nah, di sana dipagar lagi tanda oh. tangan baru masuk oh kayak dia semacam kayak kerja raja kerjaan kerjaan kecil ya yeah. gitu ya dia agak dia apa hmm, punya ada pengikutnya memang pak deh banyak ah oh, banyak dulu. oh banyak pengikutnya ada dulu. yang jaga di situ setelah meninggal akhirnya bubar eh bubar tidak ada oh, iya. pak deh apa lagi istilahnya nih pak deh yang begini begini yang turun turun ini, ini kalau istilah apa namanya saya rasa nanya hanya tanya ke ya sepanas sepanasa variasinya tanya. yang turun ini oh variasinya yang turun ya. dan ini, ini sudah hancur sapu kita lihat ya ini jelas nggak ya dilihat sama teman teman jadi katanya ada tulisan si Abdul Kadir Al Jelani di tiangnya ada tidak ya? Kalau itu saya tidak pernah dapat. Ya. Mungkin mungkin yang ada di atas. Mungkin di atas ya. Jadi sapu kita tidak bisa ke atas karena kata bangunnya sudah rusak. Ya. Dan di atas ada kayaknya lemari pak deh ya. Ini lemari atau kamar khusus ini? Kayak mana? Ini. Kayak, ini kayak ada meja ya? Ini loh. Oh. Kamar khusus ini. Ini pintunya. Oh ini pintunya ya. Berarti Dan ini. ada meja di situ ya? Ada kayak itu, meja. Iya, kayak meja yang bundar itu. Ini dapat enggak ya? Oh, berarti ini kamar khusus. Di sana memang saya tidak pernah no, saya didik. Oh. Hanya saya datang pada saat makan-makan kerbau. Oh, makan-makan kerbau. <laughs> Kerbaunya kita ikut makan juga. Iya. Oh. Jadi sapu ini ada kayak semacam ujungnya ini tiang satunya. Ada semacam kayak berbentuk meja di atasnya. Tapi tidak tahu itu fungsinya apa sih sebenarnya. Kayunya masih banyak yang bagus. Tapi kalau untuk memperbaiki butuh biaya besar ini pada biayanya. Nah ini sudah <tuh> ini kayak ini. mungkin sudah mau <tuh> tumbang ke sana. Mau tumbang ke sana ya, <tuh> Ini ada berapa lapis ini? Anak tangganya satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, tujuh ya. Tangganya 
eh, lapisan di bawahnya ini bertangga-tangga ada tujuh, jendelanya ada tujuh, pintunya satu ya pintunya. Kalau yang pertamanya dibangun, ya. betul-betul itu satu. Satu. Tapi berapa hari saja nah, runtuh, ya, bangun. Mungkin dia pikir ada tukangnya pikir-pikir begini. Oh iya. Pakai pakai pembantu di luar. Oh, pembantu di luar. <laughs> Dan di atas sana di samping ini ada kayak semacam rumah-rumah juga. Dan di atasnya dulu model masjid itu karena dia tulis di sana ada Allah di mana? Muhammad di puncaknya itu tapi sudah jatuh oh, itu. Sudah jatuh. Itu ada berapa lapis itu pada yang kayak payung-payung itu? Kalau saya tidak salah tujuh tuh. Tujuh ya. Satu, dua, tiga, empat, lima. Tujuh dulu. Tujuh ada dulu. ada yang jatuh. Ada yang jatuh ya. ya. Oh kita ke sana pak deh. Jadi <tuh> tadi kita sudah lihat rumah bertiang satunya. Ini sepuk ya. Jadi yang nampak di luar ini bukan yang di dalam tadi. Iya. Ya. Ya. Ini dianggap anu saja ini yang di luar ya. Yang satu dia, ya, bantuan saja ya. Ponopang itu. Ponopangnya dan ini apa ini Pak deh? Ah, kemungkinan ini untuk tempatnya kayak sapanya. Oh, penjaganya. <laughs> iya. Penjaga sih itu. Iya. Dan kita ke sini lagi. Ini tiang satu juga, tapi musola dia ini sapu. Ya, ini model musal musala. Itu, itu itu yang masih bagus ini. Eh, tid oh, ada. Tidak oh. ada tulisannya. Eh, masih ada tulisannya itu. Oh, ayo. Iya, saya ada tulisannya satu. Jadi ada dua musola ya. Jadi dia kayak ada tiang satu juga di tengah. Jadi ada lima tiang sapu di sini. Wah, wow, cantik sekali sapu ya. Dan di depan kita ini ada. Wow, oh, ini ada tulisan Allah Muhammad di atasnya ya. Ada kayak payung-payung di atas. Oh iya, masih ada. Iya. Dia terbuat dari besi. Kira-kira tahun berapa ini, Pak Deh? Dibuat tahunnya saya kan 99 90-an. 94. 95 kan saya tidak salah. 95 dibangun. Ya. ya. Oh, berarti Indonesia sudah merdeka ya? Iya. <laughs> Nggak, nggak terlalu jauh-jauh amat umur saya waktu itu mungkin kalau 95 ya lima tahun umur saya pak deh oh ini dia musolanya pak deh ya saya di masa jabatan ya. periode kedua oh eh masih desa juga pak deh masih di periode, periode pertama saya ke, eh periode kedua nih saya nah. jadi kepala desa di bangun ini oh dulu sudah jadi kepala desa mungkin sebelum pemilihan langsung iya <laughs> tidak eh langsung pemilihan langsung ini kan pemilihan itu saya 2001 pemilihan oh. di, di ini jadi sapo ini semacam musola kita lihat tiangnya ada berapa ya ini ganjil ya tiangnya selalu ganjil ya ya ganjil 9 eh berapa nih 8 kayaknya hilang satu tiangnya iya <laughs> tapi ada yang ikat ya kayak tali-tali tapi kayaknya ini bisa dinaiki, cuma yang darat tangga ya? Iya, yang darat tangga. Kita mau lihat di bagian dalam. Ada dan... sini juga hancur satu. Ya? Ada di sini sang hancur. Ada dulu hancur di sini ya. satu. Dia kayak musola juga, Pak, deh. Ya, begini. Begini ya? Oh, iya. Jadi, siapa kita ambil spot dari jauh aja ya, biar kita lihat. Ini agak susah juga naik ya, karena tidak ada tangga. Coba ada tangga. Pintunya di sebelah mana ini? Ini dihancurkan hancur oleh rayap. Oh, ada depan itu. <laughs> Tapi tidak tangganya. Oh, ini depannya, Pak De, ya. Bar Kalau kiblat di mana, Pak De, kiblatnya? Kiblat di sini di mana? Oh, di sebelah sana. Oh, dia menghadap ke kiblat, ya. <coughs> oh. Ini dia sepuk, ya. Wow, cantik sekali. Dan di sini? Itu sawah. petani di sini saya bilang, jangan nih, ya. pelihara nih, satu kau bisa kau pakai. Dia anu tuh diperbaiki saja tuh. Iya. Dan di sana sapo. Tapi mungkin dia takut juga. <laughs> iya. Kita mau lihat di bagian. Oh ada kasur di atas ya. Iya. Kita ada kasur di atas. Oh barangkali yang punya sawah di sini biasa bermalam di atas ya. <laughs> itu kan keluarganya itu yang yang, yang punya yang, yang kalau punya tanah semua. Cucunya. <laughs> oh cucunya. Iya. Cucu dari dari istrinya. Dari istrinya berarti. Oh. Istrinya pernah menikah sebelumnya. Tidak. Oh, berarti saudaranya yang punya anak? Iya. Oh. Jadi, ini tenanya semua ini, Pak, deh? Sawahnya semua sekitaran sini? Eh, bukan. Cuma bukan. ini gitu. Kan. Cuma ini, ya? Yang ke sana. Oh, yang ke sana. Kalau yang di sebelah sana, Pak, deh? Tenanya juga istrinya sana. Tenanya juga istrinya sana? Oh, masih jauh ke sana? Ayo, masih. 
Yang diongnya yang mana diongnya yang ini? Ini ini sudah semua. Oh. Kalau diongnya sudah mulai dari sungai tadi. Iya. Jadi saya mau ambil spot dari sana, Pak De. Lihat dulu ya, Pak De. <laughs> Kita ganggu Pak De. Iya. Wah, cantik sekali Pak De dari sini. Oh, itu ada berlapis-lapis ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. 11 kah itu? 11 kah? 12 kah? Hah? Tunggu, kita agak jauh dulu, lihat dulu ya. Ini Hitungnya kayak yang masih, yang masih utuh ya. Tadi kalau hitung ya. Satu, oh, iya. dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, Cuma... delapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas. Dua belas kali di sana tujuh. Oh, kalau yang di sana itu tujuh. Mungkin ada maknanya juga. Ya, kan? ada, ada sama maknanya. Cuma saya tidak pernah tidak sempat wawancara dulu oh, wawancara apa dulu. maknanya oh, jumlah sekian oh, iya. tapi kita pada latar belakang tak ada ini atau masyarakat biasa saja saya iya ya, masyarakat oh, masyarakat biasa oh. saya kan anu alumni sekolah pendidikan guru tapi tidak jadi guru <laughs> jadi kepala desa oh UNM ikip dulu tidak dari SPG oh SPG SPG lapangan SPG lapangan oke okay, kita cukup ya kalau yang sungainya di situ tadi ya yeah. eh, saya yang gali saya bikin ngembun ya yeah. baru saya kasih anu masyarakat di sini dia jadi kalau dulu sumber. di sini sawah tidak ada harganya oh setelah saya ada bikin, sumber air begitu setelah saya bikin ngembun sudah tanpa di oh luar biasa ya itu karya pada ya yeah, yang yeah. dimanfaatkan oleh masyarakat sini eh itu misalnya saya manfaatkan karena yeah. adanya bantuan dana desa sepake bikin ngembun Oh, baru ini membantu betul-betul iya. membantu masyarakat. Iya. Seandainya bilang ini Pak De pasti rumahnya sudah uh, rumah mewah Pak De ya. Iya. Tapi sederhana rumahnya Pak De. <laughs> Berarti betul-betul untuk masyarakat Pak De ya. Iya. iya. Oke okay, Pak De. Ya, ada yang ingin disampaikan sama masyarakat? Sabang Paru Pamana. <laughs> <laughs> ya. Jadi iya. saya ini coba-coba maju. Iya. Kalau masyarakat memilih dan saya bisa berhasil duduk saya punya niat untuk memperjuangkan uh, aspirasi masyarakat mantap sekali amin amin khususnya sabang paru dan pamanah iya eh, <laughs> jadi pak mas sip dapil sabang paru pamanah sapo ya ayo kita jalan perih karena sudah cukup ya enak sekali perjalanan kita hari ini luar biasa pak de terima kasih banyak Tayang hancur sama di sana. Sudah, yeah. sudah jadi ke bumi di sana. Oh. Hancur semua di sana ya. Ya. Yeah. Luar biasa. Jadi sapo kita masuk di hutan-hutan. Memang rata-rata katanya di hutan-hutan, Pak Dia. Yeah. Tapi kita enggak anu ke ada itu bangunannya yeah. juga di belo-belawah. Di wel katanya, Pak Dia. Yeah, iya, di wel. Saya pilih saya kan dari sini Pak Dia. Ya. Yeah. Jadi saya berpikir lebih dekat ke Palimae. Oh iya. Yeah. Jadi saya dan sini dan saya masih bisa jelaskan sebagian ah, iya. <laughs> karena pada masa jabatan saya dia nih, bangun ya bangun tidak kelihatan Oi. ya jadi masyarakat enak enak kerja sama karena sudah jalan ada. jalan taninya sudah ada iya. <laughs> sebenarnya cantik ya lokasinya pada ya ini bagus direkomendasikan untuk cagar budaya ini iya itu saya bilang dulu ini ya. kena pada dimang ini belum ada jalan tani ya. tapi uh banyaknya masyarakat lewat bila ugi lewat sana mengunjungi di tempat sini. iya setelah dibuka jalan akhirnya kurang iya kurang <laughs> terus meninggal juga dia punya oh meninggal bosnya. dia punya bosnya ya uh, jenggo eh jenggo jenggo eh <laughs> jadi ini tanahnya istrinya ini oh tanahnya istrinya ini eh sebagai itu saya minta dulu sama keluarganya saya mau bikin ngembun oh. saya bikin ngembun sini dikasih pak deh ya ah. baru saya pasang pompa ya pasang diri yang pompa ya. untuk masyarakat sana ya. jadi hmm. alhamdulillah selesai kepala desa masih ada kerja juga <laughs> iya, iya. jadi pengusaha pengusaha kecil oh <laughs> gitu iya karena diganti oleh anaknya ya ya Oke Sapo, semoga video ini viral di Wajo karena ini <laughs> mungkin salah satu ya di Sulawesi Selatan rumah berarti yang satu di Wajo tepatnya di Desa Palimai. 
Sapo. Terima kasih banyak sudah menonton. Kalau senang dengan video ini jangan lupa subscribe ya. Cukup sekian video kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, senang sekali rasanya Pak. Bisa lihat secara langsung. Astagfirullahaladzim. Sekarang saya kembali jadi petani ini saya kerja sama ini. Oh ini sawata. Sawata ini Pak. Iya, iya. Wah. Kalau pesta panen dipanggil Pak ya? Ya, insya Allah. <laughs> biasa ada kegiatan pesta panen Pak di sini? Biasa, biasa. Masih biasa mato jang orang? Eh, tidak nih. Mapa Dendang? Yang sederhana saja, Mapa Dendang. Oh, Mapa Dendang. Luar biasa. Di orang bilang itu, ya. harus kau istirahat. Ya. Tidak bisa, karena Tidak ini bisa. tenaga bisa. masih bisa. Iya, <laughs> kalau tinggal di rumah orang aktif itu bisa-bisa sakit. Iya. <laughs>